কেমন আছে সবাই আশা করি ভালো আর তোমাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি আজকে এই মুহূর্তে যারা অনলাইন স্কুলের আজকের ক্লাস অ্যাটেন্ড করলে তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ক্লাস ঠিক আছে দেরি না করি চলো শুরু করি আর তোমাদের সাথে আছি আমি শেখ মুসাফির মমিনুর আজকের ক্লাস তোমরা দেখি বুঝতে পারছো হেডিংয়েই আছে দেয়ার থ্রি টাইপস অফ সেন্টেন্স আছে অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার তাদের বলছে গঠন অনুসারে সেন্টেন্স তিন প্রকার দেখো আমি সবসময় একটা কথা বলি সেটা তোমরা অলরেডি জেনে ফেলেছো যে আমি রুলস বিরোধী অর্থাৎ রুলস ছাড়া যেভাবে পড়ানো সম্ভব হয় আমি সেভাবে পড়াই অর্থাৎ ভাষাগত জ্ঞান অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজটিক নলেজটা আমি খুব বেশি প্রয়োগ করি রুলস বেসিক রুলস যেগুলো আমাদের প্রয়োজন হয় শুধুমাত্র আমরা সেটা ব্যবহার করব আমি সব সময় রুলস বিরোধী ঠিক আছে দেখি আমরা এই ক্ষেত্রে কি সেন্টেন্স তিন প্রকার তাই না সিম্পল সেন্টেন্স সরল বাক্য কমপ্লেক্স সেন্টেন্স জটিল বাক্য কম্পাউন্ড সেন্টেন্স জৌলিক বাক্য তাই তো হ্যাঁ সিম্পল কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড ওকে চলো এবার আমরা এদের সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যাগুলো জেনে নিই সিম্পল সেন্টেন্স মানে কি সরল বাক্য আমার মনে হয় না এই ক্ষেত্রে তোমাদের আর কিছু বলার প্রয়োজন হবে কারণ কি সরল বাক্য অর্থাৎ সাধারণ যে বাক্য হয় সরল বাক্য বা সাধারণ বাক্য সাধারণ যে বাক্য হয় সেটাই হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স তাই তো যদিও তোমরা সংজ্ঞার ক্ষেত্রে পড়ো আমি সেটা একটু লিখে রেখেছি যে সকল বাক্য একটি মাত্র সাবজেক্ট অথবা অবজেক্ট এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে সিম্পল সেন্টেন্স বলে আমাদের এটা জানার প্রয়োজন নেই অর্থাৎ সাধারণ যে বাক্য গঠন হয় সেটাই হচ্ছে সরল বাক্য বা সিম্পল সেন্টেন্স দেখো আমরা কয়েকটা উদাহরণ দেখে আসি কক্সেস বাজার ইজ দ্য লার্জেস্ট সিভিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ কক্সেস বাজার পৃথিবীর সব থেকে বড় সুন্দর তারপরে কী আছে শি রোড অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন অন দ্য টু দ্য প্রিন্সিপাল সে প্রধান প্রিন্সিপালের কাছে একটা কী লিখেছে অ্যাপ্লিকেশন লিখেছে বাংলাদেশ ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ দেখেছ সাধারণ গঠন সুতরাং এটা নিয়ে আমরা হেডে কি নেব না কোনো ঠিক আছে চলো আমরা পরেরটায় যাই পরেরটা আছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অর্থাৎ জটিল বাক্য জটিল বাক্য করতে গেলে তোমরা যে কত শত রুলস আমাদের বিশেষ করে ইদানিংকালে দেখি এত মানে কত শত রুলস যে পড়ানো হয় রুলসের ভারেই মূল জিনিসটা ভুলে যায় বুঝুক আর না বুঝুক রুলসটা পরে রুলস অনুযায়ী করে আসে ব্যাস হয়ে গেল কিন্তু সেন্টেন্সটা কি সেটা বুঝলাম না আচ্ছা চলো দেখি আমরা রুলস ছাড়াই সেন্টেন্স গঠন করব কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গঠন করব আগে দেখে আসি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দেখো যে সকল বাক্য একটি প্রধান খণ্ডবাক্য থাকে এবং তার উপর আশ্রয় বা অবলম্বন করে আরও এক ব্যাখ্যাধিক খণ্ডবাক্য থাকে তাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলে অর্থাৎ কি একটা সেন্টেন্সে একটা মেইন বাক্য থাকে প্রধান বাক্য থাকবে তাই তো এবং তার উপরে ভিত্তি করে বা আশ্রিত অন্য যে বাক্য থাকবে সেটা একত্রে হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তাই না তার মানে কি একটা প্রধান বাক্য আর বাকিটা সেই প্রধান বাক্যের উপরে আশ্রিত বাক্য দেখো আমরা অনেক অনেকে অনেক রকম করে ব্যাখ্যা করি আমার আমার বেশি না আমার দুর্বল স্টুডেন্টের স্বার্থে তারা যেন বুঝতে পারে সেই স্বার্থে আমার এগুলো করা দেখো হিজ ব্রাদার ডায়েড হোয়েন হি ওয়াজ সেভেন ইয়ার্স ওল্ড তাই না তার ভাই মারা গিয়েছিল যখন সে সাত বছরের ছিল তাই না প্রথমে কি বলছে তার ভাই মারা গিয়েছিল বা তার ভাইয়ের মারা যাওয়ার সাথে তুলনা ক যখন তার সাত বছর ছিল বা যখন সে সাত বছরের ছিল তাই তো তাহলে এখানে দেখো তার ব্রাদার মারা গিয়েছিল এটা হচ্ছে মেইন ক্লস বা ক্লস বললে তোমাদের অনেকে বুঝতে সমস্যা আমি এটা এভাবে বলি এটা হচ্ছে মেইন বাক্য তাই তো হোয়েন হচ্ছে সংযোজন বা কনজাংশন তাই তো অর্থাৎ এটা সংযোজন করার জন্য হোয়েন দিছি হোয়েন যখন হি ওয়াজ সেভেন ইয়ার্স ওল্ড যখন তার বয়স ছিল সাত বছর এটা দেখেছে এরপরে আশ্রিত তার ভাই মারা গিয়েছিল তখন তার বয়স ছিল সাত বছর তাই তো তাহলে তার ভাই মারা যাওয়ার সাথে এটা সম্পর্কিত এটা ওর উপর আশ্রিত সো এটা জটিল বাক্য এবার তোমরা বলতে পারো যে স্যার বা ভাইয়া এইটা কিভাবে গঠন করবো এর গঠন প্রণালী কি ওটার গঠন প্রণালী কি আসলে এই গঠন প্রণালীতে কঠিন কিছু নেই যেমন তার ভাই মারা গিয়েছিল হিজ ব্রাদার ডায়েট এটা কি অতীতে মারা গিয়েছে না জাস্ট সিম্পল পাস্ট বা পাস্ট ইন্ডেফিনাইটেন্স তুমি সেইভাবে গঠন করো তারপরটা দেখো তখন সে ছিল সাত বছরের সে সাত বছরের ছিল তাই তো সে ছিল সাত বছর এটাই তো সিম্পল পাস্ট তোমার এত ভাবছো কেন সে ছিল দেখো হি ওয়াজ সে ছিল সেভেন ইয়ার্স ওল্ড সাত বছরের জাস্ট 
ভাষাটা দেখো এটা তোমার কন্টেন্টসে পড়েছে তুমি শুধুমাত্র সেইভাবে গঠন করো তোমার এত কিছুই হেডেক নেওয়ার প্রয়োজন নেই তাহলে হিওর সেভেন ইয়ার্স ওল্ড এটা কি হচ্ছে অ্যাডভার্ভাইভাল ক্লাস তাই না তারপরটা দেখো ইফ ইউ রিড রেগুলারলি ইউ উইল জি ওয়েল ইন দ্য এক্সাম বলছে তুমি যদি নিয়মিত পড়ো তুমি পরীক্ষায় ভালো করবে তাই তো বলছে তুমি পরীক্ষায় ভালো করবে এটা কিন্তু মেইন ক্লস বা মেইন বাক্য তাই না তুমি পরীক্ষায় ভালো করবে এবার কীভাবে পরীক্ষায় ভালো করবে যদি তুমি পড়াশুনো করো তাই বলছে প্রথম যদি তুমি পড়াশুনো নিয়মিত পড়ো তুমি পরীক্ষায় ভালো করবে তাহলে মেইন ক্লাস বা মেইন সেন্টেন্স এখানে কোনটা যদি তুমি পরীক্ষায় ভালো করবে হ্যাঁ তারপরে যদি তুমি পড়া নিয়মিত পড়ো এই যে তুমি আমাকে কোশ্চেন করতে পারো ভাইয়া এটা কিভাবে করব এটা কিভাবে গঠন করব কেন এটা সিম্পলি গঠন করবা তুমি যদি বলছো যদি তুমি নিয়মিত পড়ো সিম্পল সেন্টেন্স না সিম্পল হ্যাঁ তাহলে ইফ ইউ প্রেজেন্ট ডিফারেন্টেন্স ইফ ইউ রিড যদি তুমি পড়ো রেগুলারলি নিয়মিতভাবে এবার দেখো পরীক্ষায় ভালো করবে এটা ভবিষ্যতে ফিউচার ইনডেফিনেটেন্স এটা ফিউচার ইনডেফিনেটেন্স গঠন করে ইউ উইল ইউ উইল ডু ওয়েল তুমি ভালো করবে ইন দ্য এক্সাম ভবিষ্যতে বুঝেছ সুতরাং প্রথমেই থাকলে পরে ওই হয় পরে ওই থাকলে প্রথমেই হয় তোমার এইগুলো নিয়ে না মাথা হেডেক করে আমার আমাদের দুর্বল স্টুডেন্টরা এই সবগুলো বিশ্লেষণ করে মাথা হেডেক মাথা এত বেশি চাপ নিয়ে ফেলে যে তারা আর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং বোঝারও চেষ্টা করে না তোমাদের এত কিছু বোঝার দরকার নেই বাবা তোমরা এই সিম্পল ভাই তোমরা সিম্পলি এতটুকু বোঝো হ্যাঁ আচ্ছা ইফ ইউ রেগুলারলি সাবর্ডিনেট ক্লাস জাস্ট এটা দেখে নিও ইউ ডুইল ইন দ্য এক্সাম এটা হলো মেন ক্লাস তাই না আচ্ছা আমরা পরের টাইপে যাব এবার যাবো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স অর্থাৎ যৌগিক বাক্য আমরা জটিল বাক্যে দেখেছি একটা বাক্য প্রধান বাক্যের উপর আশ্রিত কিন্তু যৌগিক বাক্যকে দুটোই স্বাধীন কেউ কারোর উপরে নির্ভরশীল নয় এরকম দুটো বাক্য আমরা যখন একত্রিত করব তখনই হবে সেটা যৌগিক বাক্য বুঝেছ অর্থাৎ একটা আর একটার উপরে নির্ভরশীল নয় স্বাধীন দেখো আমরা একটু উদাহরণে যাই হিসপো বাট হ্যাপি সে গরিব কিন্তু সৌখী তাই তো আমরা বলতে পারতাম হিসপোর সে গরিব বাট কিন্তু হি ইজ হ্যাপি সে সৌখী কিন্তু না আমরা এত দেবো না এই যে হি ইজ এই যে পরেরটা বাটের পর হ্যাপি দিছি এই হি ইজ তো হ্যাপিও পাবে তার মতো হেল্পিং ভারপের তো প্রয়োজন পড়ছে না হ্যাঁ তারপরে দেখো উই রিজ থিম এভরি হোয়ার উই সার্চ থিম এভরি হোয়ার আমরা তাকে সব জায়গায় খুঁজেছি কিন্তু ডিড নট ফাইন কিন্তু খুঁজে পাই এরা খুঁজেছি আর হচ্ছে খুঁজে পাই এ পরেরটা দেখো মৌ শাউটেড মৌ চিৎকার করলো অ্যান্ড অল দ্য পিপল স্টার্টেড টু ক্লাব দেয়ার হ্যান্ডস মৌ চিৎকার করলো এবং সকল মানুষ শুরু করলো তাদের হাত তালি দেওয়া এই যে মৌ যে চিৎকার করলো এবং সবাই হাত তালি দেওয়ার সঙ্গে দুটো কিন্তু মানে ডিফারেন্স ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন মৌ চিৎকার করেছে ওর মতো চিৎকার করেছে হাত তালি দিয়েছে তাদের মতো হাত তালি দিয়েছে তাহলে কেউ কি কারোর উপর নির্ভরশীল না কারোর উপরে নির্ভরশীল নয় তুমি বলতে পারো ভাইয়া গঠন করবো কীভাবে দেখো গঠন ওই যে বললাম সিম্পলি গঠন করবো দেখো মৌ শাউটেড মৌ যে চিৎকার করেছিল ফার্স্ট ইন্ডিফারেন্টেন্স তাই মৌ শাউটেড তারপরে দেখো অল দ্য পিপল স্টার্টেড টু ক্লাব দেয়ার হ্যান্ড সকল মানুষ শুরু করলো তাদের হাত তালি দেয় দেখেছো স্টার্টেড অল দ্য পিপল সকল মানুষ স্টার্টেড শুরু করলো টু ক্লাব দেয়ার হ্যান্ড তাদের হাত তালি দেওয়া এটাও তো পাস্টে গঠন হয়েছে তাই এটা পাস্ট ইন্ডিফারেন্টেন্সি গঠন করবো হ্যাঁ তোমার কথাটা দেখবা হচ্ছে কীভাবে যাচ্ছে সেইভাবে গঠন করবো হ্যাঁ কথা কীভাবে যাচ্ছে যেমন মৌ চিৎকার করেছিল আমরা এটা কি মৌ চিৎকার করেছিল পাস্ট ইন্ডিফারেন্টেন্স আমরা পাস্ট ইন্ডিফারেন্টেন্স গঠন করলাম তারপরে কি সকল মানুষ তাদের হাত তালি দিল হুম সকল মানুষ হাত তালি দিল তাহলে সকল মানুষ যে হাত তালি দিল ওই সময় দেশে এটাও পাস্ট ইন্ডিফারেন্টেন্স আমরা পাস্ট ইন্ডিফারেন্টেন্সে গঠন করবো এত হেডেক নেওয়ার দরকার নেই ভাইয়া এত হেডেক নিও না হুম সিম্পলি গঠন করো নিজের মতো ভাবো ভাষাগত বা জ্ঞানটা নাও রুলসের উপরে নির্ভর করো না আমার বিশ্বাস তোমরা পারবো ঠিক আছে আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো এবং পরের ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করো আর যদি পারো সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো শেয়ার করতে পারো কমেন্টস করতে পারো যার ফলে নতুন ক্লাস পেতে পারো অথবা তোমার বন্ধুদেরকে সাহায্য করতে পারো তারাও যেন শেখে তোমার দ্বারা অন্তত তোমার বন্ধুরা কিছুটা তো উপকৃত হবে ঠিক আছে আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ